，我操！现在知道自己跟别人的差距了，不愧是让灭世一族都头疼的人物，确实不一般。你是何人？你们瑶族的？他们是尉迟家族的人。尉迟家族，我印象中没得罪过他们啊。瑶族与尉迟家族有婚约。哈、哦，他们是来救你的。可刚刚，子墨，今日我们只要他，将他交于我们，你可安全离开。听这话的口气，这是来杀你的呀、啊？你们瑶族不管。我被你俘获，尉迟家族又怎会认为我还清白？哈，这叫什么顶级理解？他们能顺利找到我，那就证明瑶族将我的本源印记交给了他们，瑶族放弃我了。呃、哎，这叫什么事？对面的那谁，我跟瑶族大小姐是清白的，真的。该死，贱人，败坏我尉迟家族名声，你怎么不去死？嗯、没想到你这么厉害呢。我操！你这叫什么话？听着咋怪怪的？兄台，我跟他真的没什么，你相信我。陪我去死！素素小姐，你们大长老让我带句话给你：若你现在自尽，瑶族会给你该有的体面，还会杀了这小子为你报仇；不然，你就是瑶族的叛徒。想想你的母族，你该知道怎么做。我妹妹他们不会有任何人受到牵连。明白了。你咋这么蠢？让你死你就死！我一个女子又该如何背上家族叛徒的名声？到时我的母族该怎么办？如他所言，自尽或许是我最好的结局。哼、嗯！为了一个狗屁的名声，就让大小姐自尽，一个家族连自己的族人都护不住，甚至连保护的念头都没有，这样家族不要也罢。我现在有点明白，二妹为何跟家族对抗，也要选择你了。说完了没有？说完就赶紧的。哼！区区一个天神境，也敢放肆？不好，少爷小心！我最讨厌跟美女说话的时候，有人插嘴了，上路吧。神神君境，不可能！你才多大？瑶族那帮混蛋，给的情报有误，这是要害死我！想走，晚了。长老，救我！废物，到手的鸭子都飞了，还白白丢失一件王品神器。你说你还回来干什么？怎么不死外面？首领息怒，现在正是用人之际。哼，这次就饶你一命。之前交代你的事情，给我继续去做。要是再办不好，你以死谢罪吧。多谢首领。最近鸿蒙领域可有什么动静？没有，那边就好像消失了一般。不管我们做的如何，那里的人都不曾出现过。这个十三到底想要干什么呢？想要孙子掌控天道，就这么看着他死。首领，要不然你亲自动手，将那个子墨收拾了，省得夜长梦多。不急，现在还不是时候。我一旦本体离开堕神谷，追随十三的那帮人就会知道，他们现在不出现，不代表一直不出现，还是小心点好。怎么回事？是尉迟家族的，之前为了让他们归顺，我答应了危机关头出手帮他们一次，没想到这么快就用上了。你去一趟吧，记住，若是有子墨的消息，一定要通知我。猎杀夜叉，属下在，你们一同协助飞莲，务必保证计划的顺利。是。大哥，这帮畜生也太厉害了！这才第一波，若是再来几波，咱们可都要交代了。主人，结界暂时修复了，不过力量还在削弱。想要彻底修复的话，可能……集众神之力，能撑多久就撑多久吧。既然咱们已经做了决定，便不要再想了。若到他大婚之日，掌控鸿蒙宇宙，咱们还活着的话，记住多去喝一杯。十三来了。众神听令，准备战斗。子墨，没想到居然是你！鬼煞，真是好久不见！原来他们已经投靠你们灭世一族了，怎么说也是老朋友了。人给你。嗯
哼，一个失败的废物，就不救都无所谓了。信用对于你们灭世一族的人来说，果然是多余的。那本就是没用的东西，本来只是来走个过场，不想出手，但没想到会遇到你。今日老夫定要将你带回。子墨，不得不承认，你是我见过所有人中修为进步最神速的一个。就这么杀了你，还真有点惋惜。废话真多。一个神经剑，能跟我斗这么久，够你吹嘘一段时间了。不过我没时间陪你玩了，跟我回去吧。可算是来了。这把剑眼熟吗？乱世惊鸿，他怎么会在你手里？该死的道门，居然敢背叛我们！我真要感谢你们，没想到炼化这把乱世惊鸿，直接让我突破到神君境。接下来咱们之间的账该算算了。你该不会以为多了一把王品神器，现在的你就可以跟我一战吧？神君境跟神王境可不是只有一字之差，之间的鸿沟你无法想象。我可没说，就我一人。小子，信不如命，人给你喊来了，没来晚吧？来的正是时候。灭世一族大本营在做神谷，就凭现在的你，你去就是送人头，那地方可没那么好进。做神谷确实不好进，但不如虎穴、燕的胡子。想要了解敌人，只有深入。咱们可以先抓一个人问问。抓灭世一族的人，你打算抓谁？鬼煞在灭世一族的地位应该比较高，如果抓住他的话。那老家伙可在剁神谷，你总不会进去抓吧？刚刚尉迟家族的人用了传音石，那玩意我见过。之前在昊天城外面，鬼煞就用过那种。若是没猜错的话，尉迟家族联系的人应该是鬼煞。活捉鬼煞，小子，你有计划了？早就想好了，不过需要你跑一趟，帮我请几个人来。欧阳浩，司马瑶飞，想不到堂堂二位尊者，居然搞埋伏这一套，你们可真卑鄙！卑鄙，跟你们在神系位面的所作所为比，这才哪到哪？况且我们只是路过，而你恰巧在此而已。是吗？真的是路过吗？那为何要不知进去？别紧张，我们只不过有点事情找你谈谈。笑话，我们之间有什么好谈的？要动手就赶紧的。看你说的，我们一直都很有礼貌的。动手。这家伙是吃定我们不敢杀他吗？这不要命的打法！子墨，我们三人来牵制住他，以找机会封印。明白。小风火，就是现在。小风火。我看你拿什么封印？你不是一直想要鸿蒙塔吗？今日我就让你见见鸿蒙塔的厉害之处。哇！呼，这家伙还真不好对付。鬼煞可是灭世一族中排名靠前的几位，我们几个杀他或许容易，想要抓他当然要费点劲了。不管怎么说，人已经抓住了，这次辛苦欧阳叔叔。没想要飞姑姑也来了，我是被欧阳哥哥抓来当苦力的。不错，想不到你进步如此神速，不愧是当初集众神之力唤醒。姚飞，集众神之力怎么了？行了，事情办完了，我们先回去。如今灭世一族的动静比较大，我们不能离开太久，有需要帮忙的记得联系我们。走这么着急吗？姚飞姑姑刚刚的话啥意思？子墨，你个混蛋，找人埋伏我！你有本事就放我出去！放心，我不会杀你。今日找你，只是想要跟你谈一下合作。你当我三岁小孩吗？跟你合作，门都没有
，有本事就杀了我！杀你？我现在有无数种办法折磨你，你要不要试试？少唬我，有本事你就试试。如你所愿。啊、姚飞，刚刚要不是我拦着，你差点闯祸，知道吗？我又不是故意的，哥，他们真的舍得吗？这不是我们可以决定的。可他毕竟只是个孩子啊，这么做他们心里不会痛吗？回去吧，现在我们能做的只有帮助他早些掌控天道。可姚飞，记住你的任务。他们一定会后悔的。<笑>后悔吗？我们又有什么资格后悔？杀了我，快杀了我吧！我求你杀了我吧！现在咱们可以好好谈谈了吧？手下三件手里。怎么这么快就回来了？你受伤了，少岭，我被人埋伏了，差一点就栽了。什么？难道是鸿蒙领域的人解封了？那你是如何回来的？不是，我是被子墨埋伏的。若不是运气好，就回不来了。子墨，他能伤你？难道说这小子已经达到神王境？这修炼速度也太快了吧！他目前还是神君境界，不过他好似早就知道我会过去，早早的埋伏在那边，并找来欧阳浩和司马瑶飞。这才将我伤了，我是燃烧本源才好不容易跑出来的。燃烧本源，嗯。欧阳浩跟司马瑶飞敢插手这件事情，那就别怪我先拿他们开刀了。首领，你想怎么做？嗯，怎么做还要我教你吗？难道你忘记自己的任务了？属下明白，我会继续屠杀神系位面各个领域的神人，完成首领的大业。记住。优先屠杀昊天城和司马城附近的神人，不用跟他们正面起冲突。若是再次遇到子墨，一定要想办法通知我。明白。首领有何吩咐？一会这个鬼煞离开剁神谷的时候，你们两个去跟住他。等背后人出来的时候，将他们全部拿下。我想你们应该能办到。如果实在不行，就想办法通知我。首领。鬼煞怎么了？难道他叛变了？叛不叛变我不知道。不过刚才的那个人并不是真正的鬼煞，这个子墨还真有点本事。如果不是我多番试探，也不会察觉出来。这这不可能吧？眼睛看到的不一定是真的。他刚刚说燃烧本源，难道你们都忘了？我们的本源之力都贡献给族神了，他又如何燃烧本源之力？属下明白。记住，千万别大意，不能让对方发现马脚。飞莲回来了没有？首领，飞莲长老还没有回来。废物，这点事情都办不好。冯西，首领，从现在开始，调集所有灭世一族的兵力，除了中域之外，屠杀神系位面所有星域。我不光要让神系位面大乱，我还要让时空乱流那些老家伙们招架不住，让他们不会有时间来神系位面帮忙。是。哼，十三，我倒要看看。你如何让你孙子接班？怎么了？我总感觉这次有些不对劲。自堕神谷出来后，就有种不祥的预感笼罩我。难道鬼煞诓我们？应该不会。鸿蒙塔模仿了他的气息，任何人都识别不出来。应该是哪里出了问题，让对方察觉了。小子，来了两个厉害的高手，你要小心了。看来咱们的伪装被鬼面识破了。既然如此，只能迎敌了。若是可以，我宁愿将这鸿蒙之主之位让给父亲，这样我就可以完全放开手脚了。若是这样，或许这里会消失的更快。以前一直都被你保护，这次就由我这个师傅上吧。这么多年了，虽然赶不上你这个徒弟，但对付这帮畜生还是没有问题的。师傅，你这一去，或许或许回不来是吧？我已经活得够久了。十三哥，让我去吧，我比一成师傅。怎么，嫌弃老头子？我实力太弱。小子，你可知道，连你十三哥都是我教的。一成师傅，我不是这个意思。<笑>逗你呢，我知道你是关心我，不过现在可不是意气用事的时候。你们三兄弟现在是这片宇宙的柱石，后面还有很多事情等着你们呢。鸿蒙宇宙的屏障就由我来加固吧。师母和倩倩他们。若是可以的话，不要让他们知道。怎么，嫌弃跟老娘待的时间太长了，打算一个人逞英雄？呵呵，还是什么事情都瞒不住你。
，老娘可没打算放过你，就算死，你也逃不出老娘的手心。不逃不逃，没有你管我，我还不习惯呢。爸妈，倩倩，以后要听你师哥的话，遇到事情也要多跟他商量。爸妈，女儿明白，你们保重。十三，开始吧。飘逸自在，御风驰云，神威无限，万物随心，一城听令，封号逍遥神。逍遥神一城得令，星河为盾，日月为矛，苍天白鹤，风云变色，金月音听令，封号雷神。雷神金月音得令，<笑>恭送师傅师母。还是让他们跑吧，杀了他们会引来更多的人，这对子墨来说不是好事。多谢前辈出手。不然今日真要交代在这里了。没想到他们实力居然直逼神帝境，无需客气。你若是死了，我又不知道会被这破塔带到哪里去。你们听到了吗？听到什么？钟声，丧钟敲响的钟声。没有啊，会不会是你听错了？你们没听到？或许真是我听错了吧。行了，此地不宜久留，你赶紧离开吧。我们回塔了。前辈，刚刚子墨说的丧钟，风神陨落，丧钟便会响起，想必是哪位神陨落了吧？子墨公子，这是我家大小姐的信。二妹危机，速来瑶族。父亲，她可是你的二女儿，难道你要再次牺牲她？住口！我说过多少次了，在这里只有族长，没有父亲。好，族长。我都答应嫁给尉迟一族，为何还不放过二妹？我这是为了家族，不得不这么做。又是这句话，从小到大，你每次要牺牲某个人，都是这句话。有人曾跟我说过，一个家族连自己的族人都护不住，甚至连保护的念头都没有，这样家族不要也罢。放肆！别以为你是我女儿，我就不敢杀你。你在乎过女儿吗？从现在开始，我的妹妹，我来保护。咋了？嗯，族长，灭师一族的人到了。知道了，通知下去，撤去二小姐身边护卫，瑶族不插手任何事情，静观其变。二小姐，家族将人撤走了，他们终究是做出选择了。若是没猜错，应该是放弃我了吧？二小姐，我们离开吧。之前族长那么狠心，将你放下借去，不管死活，你好不容易恢复记忆。讨要说法，却又被软禁。如今族长为了家族利益，更是不顾父女之情，不管你的死活。二丫头，五爷爷，你怎么来了？当然是来看你了。二丫头莫怕，只要五爷爷在，就没人敢将你带走。当年要不是我闭关，你又怎么会受这个苦？父亲他，你父亲他算个屁。你可是我从小看着长大的，牺牲你来成全家族，他敢？五爷爷，你这么做，瑶族哪还容得下你？容不下就容不下，这样人情寡淡的家族，老子我还不稀罕呢。天灵手，我说那个丫头，其他人都杀了。想要抓我妹妹，先过我这关，大姐。达罗佛手。不错，你这年纪能有这修为，应该是吃了不少苦。可惜今日你就要陨落了。二妹，走，不走了。现在的我还能走到哪去？好，我陪你。要死也是大姐先死。二妹，大姐真没用，连你都保护不了。子墨，你为何还不到？
子墨这小子还没出现，没有。不过他会来的，在他心中，没有什么比自己的女人更重要了。继续击杀，直到他出现为止。继续杀。二丫头，接下来的路只能你自己走了。我看不到你嫁人的那天喽。最后再让五爷爷保护你一次吧。将来等你大婚，记得带几瓶好酒到我坟头上。哈哈。五爷爷。神王境的自爆，所有人撤离。<笑>浊酒一壶天地间，以我凡居，饮天地际。特么的，没想到他会自爆，不过甚好，他一死，现在压根没人能成为我们的对手。大姐，你保重。二妹，不要，不要去。子墨，再见了。人已拿下，将他绑了带回去。该死，来迟了。子墨，你终于出现了。子墨，他们欺负二妹，打死他们。这是血本觉醒，老狗，我送你上路。他走火入魔了，用自身寿命为代价，激发体内潜能，这样不要命的打法，我倒要看他能撑多久。前辈，你还不出手吗？继续封下去。我可就不回来了。放心，死不了。独角，咱们撤吧。好不容易将他引诱出来，如今更是逼得走火入魔，这样的机会不多了。现在走，回去又会被首领训斥，不会容易了。他坚持不了多久，我那丫头是他的软肋，先拿下那个丫头。嗯。他的修为不对劲，独角没机会了，赶紧用大招。子墨，今日就让我们看看你还有多少敌人。杀，都该杀，你都该杀。确实厉害，即便这样，依旧不落入下风。今日无论如何，都要将你斩杀在此。属下无能，请族神责罚。你让我失望不是一次了。子墨现在已经成了一些气候，难道你还想等着成为君主再出手吗？族神的意思，以前你不敢大规模的发动攻击。是因为十三压制着你，可如今神系未免已经感受不到他的气息了。族神是说，十三他已经，至少说明他不在神系位面了，而且守护封印的人都不见了，我本体就快要出来了。恭喜族神，这么一来，鸿蒙宇宙就是我们灭世一族的了。可我担心，我现在一旦发动大规模攻击，时空乱流的那几个老家伙会插手。之前一直杀神系位面的神人，就是为了拖住他们。搅乱时空乱流，拖住他们确实是一个办法，但你是拖不住那几个老鬼的。不过他们想过来，也不是那么容易的。再说，现在的你从那几个老鬼手上脱困，也不是难事吧？属下明白了，明白就好。时间不等人，如果真的等到子墨修炼到君主，那时候就算我也难以力挽狂澜。首领，魔影跟独角遇到麻烦，他们动用了融合之术。看来是时候了，通知所有人集合，硬仗终于来了。是，这是什么血脉？越打越厉害。其他几人不在，光凭我们二人还对付不了的。撤。想走，挺累的，起来，起来吧。这是什么？不、哦，我还不想死。
子墨，二妹还没有死。子墨，我是不是太没用了？总是给你惹麻烦，还不能帮到你。莫怕，有我在，谁都不能伤害你。子墨，没事，别怕，我还能打。只要有我在，就算天塌了，我都会给你扛起来。未曾想到，逼得我们蔑视一族倾巢而出的，居然会是一个少年。如首领所说，你会是我们统领神系位面的最大威胁。子墨，别管我们，你赶紧走。子墨，我看看你还有什么底牌。那你可要睁大眼睛看清楚了，前辈。古一要连累你们了，都说死了，你们又要被封印塔内了。子墨，你不会是想，疯子，那剑是现在的你能动的吗？你想好了吗？大丈夫有所为有所不为，这一战不可避免，只不过比预想中早了一些而已。这世界就是这样，不是你灭我，就是我灭你。遵循本心，不必考虑我们。若是必要，将我们放出去，可助你一臂之力。疯了，都疯了。不谢前辈。九幽混沌剑，四个万象。九幽混沌剑，斩！老八、老九，该死！所有人听令，给我灭了这里！还是自己太弱了。若是爷爷用出这一招，这尊天地恐怕都不在了吧？别打架的好事，居然也不叫我，我看看谁敢动他。你是何人？居然不认识本小姐，给我听好了，本小姐名叫蓝玉。鸿蒙领域幽魂一族前来帮助紫墨公子讨伐灭世一族，没想到居然是幽魂一族，失敬失敬。不过就凭你们，恐怕不够。别急啊，人来没到全呢、啊。人都来齐了，没想到还有这么多人支持这小子。不过也好，今日就将你们一并解决吧。没想到，也是一族野心如此大，看来我们一日无主，神奇未必就有答案了。超越君主境，你是永恒境，你你是蓝峰。大哥，这不是一个级别的，怎么玩啊？赶紧撤吧。蓝峰，我们只是来玩玩，千万别见怪啊。玩玩，好啊。那我就陪你们好好玩玩。